ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏசி லேர்னிங் சேனல் மூலமாக அவங்க எல்லாரையும் திரும்ப வந்து சொன்னிக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டு சிவிக்ஸில் வந்து சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ரெண்டு சாப்டர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி மூணாவது சாப்டர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது என்ன அப்படின்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் அதாவது மனித உரிமைகள் ஸோ முதல்ல வந்து அரசியல் கட்சி முறைகள் பற்றி அதாவது தேர்தல்னால் என்னது ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு எப்படி இருக்க ஸோ ஒவ்வொரு நாட்டில் எந்த மாதிரியான ஆட்சி முறையெல்லாம் நடக்குது அப்படின்ற பார்த்தினா ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தோம் ஸோ ரெண்டாவது சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அரசியல் தேர்தல் எப்படி இருக்குது ஸோ அரசியல் கட்சி முறைகள் எப்படி இருக்காங்க அழுத்த குழுக்கள் எப்படி இருக்காங்க மக்கள் குழு ஸோ இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தோட பங்கீடு வந்து என்ன ஸோ இதை பற்றி ஃபுல்லாகவே பார்த்தோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஸோ மனித உரிமைகள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் மற்ற ரெண்டு டாப்பிக்கை விட இது கொஞ்சம் பெரிய டாபிக் தான் ஸோ இந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மனித உரிமைக்கு யார் யாரெலாம் வந்து போராடினாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஹியூமன் ரைட்ஸ் மனித உரிமைகள் அப்படின்ற ஒரு சட்டம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கல ஸோ உலகம் பூராவே வந்து ஒவ்வொரு பகுதியிலையுமே வந்து ஒரு சில வகையான பிரச்சனைகள் ஸோ நம்மளுடைய இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சமய ரீதியான பிரச்சனைகள் இன ரீதியான பிரச்சனைகள் இனம் அப்படின்றத விட ஜாதி ரீதியான பிரச்சனைகள் ஸோ இந்த மாதிரி சில வகையான பிரச்சனைகள் இருந்தது ஸோ இதுவே வந்து இன்னும் நம்ம வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கே பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா கருப்பு நிறுத்தவர் வெள்ளை நிறுத்தவர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் வந்து நம்மளுடைய உலகம் ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருந்தது ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணதுக்கப்புறமா தான் மனித உரிமைகள் ஆணையம் அப்படின்னே சொல்லி ஒரு ஆணையத்தை ஏற்படுத்தி அதுக்குன்னு ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கி ஸோ இந்த சட்டத்தில் இந்தந்த கொள்கைகள்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த கொள்கையை வந்து மீறப்படுறவங்களுக்கு வந்து கடுமையான தண்டனை வந்து வழங்கப்படும் அப்படின்றது ஃபுல்லாகவே வந்து சொன்னாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து மனித உரிமைகள் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இதை மனித உரிமைகள் பற்றிய ஒரு உலக அளவில் ஒரு பேரறிக்கை வந்து இருக்குது ஸோ அது என்ன அப்படின்னா யூடிஹெச்ஆர் தான் ஸோ அதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் வந்து ரொம்பவே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அந்த யூடிஹெச்ஆர் ஸோ அந்த யூடிஹெச்ஆர் அப்படின்னா இவங்க இந்த அமைப்பு தான் வந்து மனித உரிமைகளை வந்து உறுதி செஞ்சு அதை வெளிச்சது கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு உலகளாவிய பேரறிக்கை தான் இந்த பேரறிக்கை ஸோ நம்மளோட இந்திய அரசியலமைப்பு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மனித உரிமைகள் வந்து எந்த இடத்துல வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னா அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் ஸோ அதை பற்றியும் வந்து நம்ம இந்த கிளாஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு மூணு தலைவர்கள் அதாவது மூணு தலைவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறத விட மூணு ஒரு முக்கியமான நபர்கள் பற்றி ரொம்ப விளக்கமாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அண்ணல் காந்தியடிகள் அவர்கள் ஸோ அதற்கப்புறமா தென்னாப்பிரிக்காவை சேர்ந்த நெல்சன் மண்டலா அவர்கள் அப்புறம் பாகிஸ்தானை சேர்ந்த மலாலா அவர்கள் ஸோ இவங்க மூணு பேரை பற்றின நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய தேச பிதான்னு சொல்லக்கூடிய மகாத்மா காந்தியடிகள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இவர் வந்து தென்னாப்பிரிக்காவில் போய் படித்தார் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அப்போ வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாவது வருஷத்தில் ஜூன் மாதம் ஏழாம் நாள் ஸோ இந்த நாளில் வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா மகாத்மா காந்தியடிகள் தென்னாப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரெயினில் அதாவது ஒரு ட்ரெயினில் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து பயணம் பண்ணுறாரு ஸோ அப்போ பயணம் பண்ணும்போது அந்த இடம் என்ன அப்படின்னா பிரிட்டோரியா ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்து இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ட்ரெயினில் வந்து போகிறார் ஸோ அப்போ போயிட்டுருக்கும்போது இவர் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸில் வந்து இவர் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் கிளாஸில் வந்து இவர் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவர் வந்து பேசிக்கலாக இவர் ஒரு இந்தியன் பட் அங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வெள்ளையராக இல்லாத ஒருத்தவங்க வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸில் வந்து ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவர் வந்து முதல் அந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து தேர்ட் கிளாஸ்க்கு வந்து போக சொல்லி ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க யார் அப்படின்னா வண்டியில் ஏறின ஒரு வெள்ளையர் ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ்க்கு டிக்கெட் எடுத்து நான் ஏன் தேர்ட் கிளாஸ்க்கு போகணும் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி இவர் கேட்க ஸோ இந்த மாதிரி சில
வேறு வழியும் இல்லை ஸோ அப்போ இருக்கிறப்ப அவருக்கு வந்து ஒரு யோசனை வரும் என்ன இது நம்ம நார்மலாக நம்ம ஃபஸ்ட் கிளாஸில் வந்து டிக்கெட் எடுத்தோம் ஏன் நம்மளை தேர்ட் கிளாஸ் போக சொல்கிறாங்க ஸோ ஏன் இனம் ரீதியாக ரீதியாக இந்த அளவுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு யோசனை வரும் ஸோ அதுதான் வந்து அவரோட வாழ்க்கையே வந்து அகிம்ச வழிக்கு மாற்றக்கூடிய ஒரு தருணம் வந்து அந்த பீட்டர்ஸ் பர்க் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் ஸோ அந்த நிமிஷத்துலேருந்து அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா நம்ம அகிம்சை வழியில் நின்று இந்த இன ஒதுக்கல் கொள்கைக்கு எதிராக வந்து நம்ம போராடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவெடுப்பார் ஸோ இந்த இனம் தானே கற்பினம் வெள்ளை இனம் ஸோ இதனால தானே நம்மளை ட்ரெயினை விட்டு இறக்கி விட்டாங்க ஸோ இந்த கொள்கைக்கு எதிராக நம்ம வந்து ஒரு போராடணும் அப்படின்னு சொல்லி திங்க் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறமா தென்னாப்பிரிக்காவில் இந்தியாவை சேர்ந்த சிலர் அது மட்டும் இல்லாமல் வெள்ளையர்கள் இல்லாதவர்கள் அதாவது கருப்பினத்தை சார்ந்தவர்கள் ஸோ அவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து எந்த கொள்கை மூலமாக கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படின்னா இந்த இனவுழுக்கள் கொள்கை மூலமாக கஷ்டப்பட்டாங்க ஸோ இவங்க எல்லாரையுமே கூப்பிட்டு வாங்க நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து போராடலாம் ஏன் நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாட்டிலே வந்து போராட ஆரம்பிச்சிருப்பார் ஸோ அந்த போராட்டத்தில் உருவான ஒரு முறை தான் வந்து சத்தியாகிரகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தனித்துவமான அமைதி போராட்டம் ஸோ ஒரு மனிதராக ஒரு முதல் வகுப்பு பெட்டியில் கூட பயணம் செய்ய முடியாத காந்தி அவர்கள் வந்து அதுக்கப்புறமா எல்லா உரிமைகளுக்காக அதாவது அதுதான் அவர் வாழ்க்கையை வந்து புரட்டி போட்ட ஒரு தருணம் ஸோ நம்மளால் ஒரு பே ட்ரெயினில் நார்மலாக ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸில் கூட நம்மளால் ட்ராவல் பண்ண முடியல ஸோ அப்படின்றப்ப நம்ம இந்த பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணணும் ஸோ மக்கள் அப்படின்றவங்க வந்து நிறத்தாலேயோ இனத்தாலேயோ பாலினத்தாலேயோ அவங்க எந்த நாட்டில் பிறந்தாங்க அப்படின்றதுனாலேயோ ஜாதி ம அது மட்டும் இல்லாமல் மதம் ஸோ இது மதம் இது மூலமாக எல்லாம் இவங்க வந்து பாகுபடுத்தப்பட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த பாகுபாடுனால மக்களுக்கு என்ன கிடைக்காமல் போயிடுது அவங்களோட உரிமைகள் வந்து மறுக்கப்படுது ஸோ அந்த உரிமைகள் வந்து அவங்க அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா இந்த இன ஒதுக்கல் கொள்கைக்கு வந்து எதிராக நம்ம போராடணும் அப்படின்றத வந்து முடிவு பண்ணுவார் ஸோ அந்த தென்னாப்பிரிக்காலே வந்து சில காலம் தங்கியிருந்து அந்த போராட்டத்துலேயும் வந்து ஈடுபடுவார் ஸோ அதனாலே வந்து அந்த ரயில் வண்டி நிலையத்தில் வந்து ஒரு நினைவு கல்வெட்டையே வந்து செய்திருக்காங்க யாருக்காக அப்படின்னா நம்மளுடைய மகாத்மா காந்தியடிகள் அவர்களுக்கு தான் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த மனித உரிமைகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மனித உரிமைகள் அப்படின்றத வந்து ஐநா சபை இவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இனம் பாலினம் தேசிய இனக்குழு மொழி மதம் அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு சில தகுதி இதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக வச்சு நமக்குள்ளே வந்து ஒரு வேறுபாடு இல்லாமல் மனுஷனாக பிறந்த எல்லாருக்குமே வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு உரிமை தான் மனித உரிமை ஸோ இந்த மனித உரிமை வந்து எந்த ஒரு பாகுபாடுக்குமே வந்து என்ன கிடையாது மாறுபட போகிறது கிடையாது ஸோ இந்த உரிமை வந்து வழங்குறதுல எந்த ஒரு பாகுபாடும் காட்டவும் கூடாது அப்படின்றத வந்து ஐநா சபை வந்து வரையறுத்துருக்காங்க ஸோ மனித வரை உரிமை நாள் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் எந்த நாள் கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா பத்தாம் நாள் வந்து கொண்டாடுறாங்க ஸோ இங்கே வந்து என்ன மாதம் அப்படின்னு கொடுக்காம இருக்காங்க ஸோ டிசம்பர் பத்தாவது நாள் ஸோ அந்த நாள் தான் வந்து நம்ம மனித உரிமைகள் நாளாக வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா மனித உரிமையை பொறுத்த வரைக்கும் வரலாற்று ரீதியாக நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ உலகத்தில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து இதுக்காகன்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து போராடியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ மனித உரிமையோட வரலாற்று வேர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த வேர்கள் வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல முக்கிய நிகழ்வுகளில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊடுருவி சுதந்திரம் அது மட்டும் இல்லாமல் சமத்துவம் இந்த ரெண்டு கேரக்டரையுமே வந்து நிலைநிறுத்தியிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு நாட்டிலையுமே இந்த பிரச்சனைகள் இருந்தது அதை ஒருத்தங்க எடுத்து போராடி அதுக்கப்புறம் சுதந்திரம் அது மட்டும் சமத்துவத்தை வந்து நிலைநிறுத்தினாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டாம் உலக போர் விளைவுகளை வந்து சமாளிக்கிறதுக்காகவும் எதிர்காலத்தில் வந்து உலக போர் மாதிரியான பல பெரிய ஒரு நிகழ்வுகள் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்காகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாம் வருஷத்தில் வந்து ஐநா சபை வந்து தொடங்கினாங்க ஸோ ஐநா சபை நாள் அப்படின்றது என் என்னைக்கு அப்படின்னா அக்டோபர் இருபத்தி நாலு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த டாப்பிக்லேயே பாருங்கள் மனித உரிமை நாள் பார்த்தோம் டிசம்பர் பத்து ரெண்டாவது அக்டோபர் இருபத்தி நாலு ஐநா சபை நாள் ஸோ மனித உரிமைகளை வந்து நடைமுறைப்படுத்துறதுல உலகளாவிய மனித உரிமைகள் பேரறிக்கை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா யூடிஹெச்ஆர் இந்த யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஸோ இவங்க வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு வந்
நெக்ஸ்ட் வந்து இன ஒதுக்கல் கொள்கை எப்படி தென்னாப்பிரிக்காவில் நடந்தது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ தென்னாப்பிரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் மண்டேலா அவர்களை வந்து இருபத்தேழு வருஷம் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஜெயிலில் வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா அவர் விடுதலை அடைஞ்சு அவர் கைகளை உயர்த்தக்கூடிய ஒரு காட்சியை தான் வந்து புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன ஒதுக்கல் கொள்கையை வந்து தென்னாப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரச்சனை முன்னாடி இருந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஸோ இந்த இன பாகுபாடு வந்து அந்த நாட்டில் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா அவங்க அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் வசியப்படக்கூடிய இடங்கள் கூட இனத்தோட அடிப்படையில் தான் வந்து தீர்மானிச்சிருக்காங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ பேசிக்கலாக கொஞ்சம் அளவு தான் வந்து வெள்ளை இனத்தவர் இருந்திருக்காங்க ஆனாலும் அவங்க வந்து அதிக அளவு இருந்த கற்பினர்கள் மேலே வந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி இந்த இரவுழுக்கல் கொள்கையை வந்து அவங்க மேலே ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போது இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக தென்னாப்பிரிக்க மக்கள் வந்து போகிறாங்க ஏன் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு அடிமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதுக்கு போகிறாங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர் தான் வந்து நெல்சன் மண்டேலா அவர்கள் ஸோ இவர் வந்து இன ஒதுக்கல் கொள்கைக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக போராடிட்டே இருந்தார் ஸோ இவர் இப்படி தொடர்ச்சியாக போராட்டம் நடத்திட்டே இருக்கிறதுனால இவர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அஸ் யூஸ்வல் சிறையில் வந்து இவர் அடைச்சிருவாங்க ஸோ உள்நாட்டிலையும் சரி உலக நாட்டிலையும் சரி இவரோட போராட்டத்துக்கு வந்து நிறைய ஆதரவு வந்து உருவாகி இருக்கும் ஸோ அப்போ ஆதரவு உருவானோடனே தென்னாப்பிரிக்க தலைவரான எஃப் டபிள்யூ டி கிளாருக்கு வந்து பயமாயிடும் ஸோ இதனால் இன ரீதியாக ஒரு உள்நாட்டு போர் ஏற்பட்டுருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து அவரை விடுதலை பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா மண்டேலா மற்றும் டி கிளார்க் இவங்க ரெண்டு பேரோட ஒரு விடாமுயற்சி மூலமாக இன ஒதுக்கல் கொள்கையை வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் முடிவுக்கு வந்து வந்துடும் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் பல்லின பொது தேர்தல் வந்து நடக்கும் அப்போது மண்டேலாவோட தலைமையில் ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் வந்து வெற்றி பெற்று அந்த நாட்டோட தலைவராக நெல்சன் மண்டல வந்து ஆயிடுவார் ஸோ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு எல்லாருமே போராடியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ உலகளாவிய மனித உரிமைகள் பேரடிக்கு ஸோ ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் ஒவ்வொரு மாதிரியான சட்டம் மற்றும் பண்பாட்டு பின்னணி மூலமாக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பகுதியிலையும் வந்து பிரச்சனை நடந்தது ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ சட்டம் மற்றும் பண்பாட்டு பின்மணியோட பின்னணியோட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல பகுதிகளிலையும் கலந்து கொண்டு பிரதிநிதிகளாக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு உலகளாவிய மனித உரிமைகள் பேரடிக்கை யுடிஹெச்ஆர் ஸோ அதை பற்றி நம்ம தேர்ட் டைம் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்குறோம் ஸோ மனித உரிமையின் வரலாற்றிலே ஒரு மைல்கள் என்ன அப்படின்னா இந்த யுடிஹெச்ஆர் தான் ஸோ இது வந்து எப்போ இந்த வ வரலாற்று பேரடிக்கை வந்து நிறைவேற்றப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாவது வருஷத்தில் வந்து டிசம்பர் பத்தாம் தேதி பாரிஸில் வந்து ஒரு கூட்டம் வந்து நடைபெற்றிருக்கும் ஸோ அப்போது ஐநா சபையில் தான் வந்து இந்த பொது சபை தீர்மானம் வந்து நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கும் ஸோ இரநூத்தி பதினேழு ஏ பொது சபை தீர்மானம் ஸோ இந்த பேரறிக்கையில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எல்லா உலக நாடுகளுமே அவங்களுடைய மக்களோட பொதுத்தர சாதனை அப்படின்னு சொல்லி இந்த பேரறிக்கையை வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அடிப்படை மனித உரிமைகள் அது வந்து உலக அளவில் எல்லா மக்களுக்கும் பொதுவானதாக இருக்கட்டும் ஸோ அது வந்து எல்லாருமே பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு உயரிய நோக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த பேரறிக்கை ஸோ இது வந்து பல மொழிகளில் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மனித உரிமைகள் பற்றி உலகளாவிய பேரறிக்கை அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா முப்பது ஆர்டிகிள்ஸ் வந்து இருக்குது அது வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சுதந்திரத்திற்கான உரிமையை வந்து உறுதி செய்யணும் குடிமை அரிசி அரசியல் சமூக பொருளாதாரம் மற்றும் பண்பாட்டு உரிமைகளையும் வந்து கொடுக்குது ஸோ இந்த உரிமைகள் மூலமாக இனம் பால் தேசியம் இது எல்லாத்தையுமே கடந்து எல்லா மக்களுக்குமே வந்து இந்த மனித உரிமைகள் வந்து கிடைக்கணும் மனிதர்கள் எல்லாருமே வந்து சுதந்திரமாகவும் சம உரிமையோடையும் தான் பிறக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஏன் மனித உரிமைகள் வந்து மறுக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பேரறிக்கையை வந்து கொண்டு வர்றாங்க ஸோ சமூக பொருளாதாரம் மற்றும் பண்பாட்டு உரிமைகள் என்னென்ன அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டாம் உலக போர் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த மனித உரிமைகள் சட்டத்தோட ஒரு பகுதி ஸோ ஒரு சமூகத்தில் 
முழுமையாக பங்கேற்க தேவைப்படக்கூடிய உரிமைகள் தான் வந்து சமூக உரிமைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமே அவனோட தேவையை நிறைவேற்றக்கூடிய பொருளாதார நிலைக்கு உறுதியளிக்கக்கூடியது தான் வந்து பொருளாதார உரிமைகள் தான் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொருளாதார உரிமைகள்னால் என்ன அப்படின்றது ஸோ ஒரு நாட்டில் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு பொருளாதார சமத்துவம் மற்றும் சுதந்திரம் வந்து எதனால் பாதுகாக்கப்படுது அப்படின்னா இந்த பொருளாதார உரிமைகள் மூலமாக தான் வந்து பாதுகாக்கப்படுது ஸோ ஒவ்வொருத்தருமே அவங்களோட பண்பாட்டை கடைபிடிக்கக்கூடிய உரிமைகளை உறுதிப்படுத்துகிறது தான் வந்து இந்த பண்பாட்டு உரிமைகள் ஸோ பண்பாட்டு மகிழ்வு அப்படின்னு சொல்லும்போது சமத்துவம் மனித கண்ணியம் பாகுபாடின்மை இது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கிய தான் வந்து பண்பாட்டு மகிழ்வு அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொருத்தவங்களோட உங்